同じ食材でも同じ料理作れる人いないと思う。もうだし巻き、ね、そう、卵がナンバーワン。超美味しいです。今まで食べたことない。はいどこよりも一番美味しいですねもういろんなお店でだし巻き卵を食べたことありますけどもう絶対ここが一番美味しいです俺の中で思い出に残る味っていうのが一番のキーワードかなはいいらっしゃいませバッチリよ今日も2時間睡眠で時間今からはもう買い出し行って店へ戻るから買い出し行こうかじゃあ乗ってこう一緒に行こう車で「どれが美味しいですか?」って魚に聞いてる。これは実質3年ぐらいは使っててもともとテフロンのやつとか使ってたんだけどテフロンはどうしてもハゲてきたらくっついたりするからもうそれならもう昔から使ってるこの銅のねフライパンなんだけどこれが一番やっぱ長持ちするしすごく親しみやすいかなそれでずっとこのフライパン使ってるかな一番最初ってめっちゃ使いづらいんですよこの方なんかフライパンって。けどずっとや,りやってると自分好みに滑りやすくなったりとか育ってくんですよフライパンってこの包丁でしょこれは大阪のね堺市ってあるっちゃけどそこの中川内刃物さんの包丁でその中川さんっていう大阪の前面の包丁の作り手さん職人さんが。このだし巻き卵を切るためだけに作ってくれた包丁なんです俺はこのだし巻き卵で日本一を目指す中川さんは包丁屋さんで日本一を目指す日本一かける日本一そんだけやべえ包丁なんですよでも兄貴よね前面っていうかうすごくよくしてくれてるしまあスニークスニーカーカが好きなんですよ中川さんもで中川さんもスニーカーが好きでいろんなこう共通点があって話すようになってじゃあだし巻き卵の切る専門の包丁を作ろうって話して作ってくれた<笑>まあ素晴らしいでしょこれ<笑>この絵を見てもう早かったっすよね。なんかあかんって言った。当番汚れるでって帰ってきた。このお箸も YouTube をきっかけだったんですよ。たまたま行った太宰府のお箸屋さんで、こうふらーっと見てたら、そこの人が話しかけてくれて、その YouTube を見ましたって。翌日か翌翌日ぐらいにはうちのお店に電話して、で食べにも来てくれたんですけど。でその中でこうずっといろいろ見ててなんかすごいサイズと細さとか、まあ、好みだなと思ってここの柄と一緒に切んで,でこれもやっぱ思い入れのあるお箸になりましたね。
翼を授かった。なんか生を取って。
全部が美味しい。あと店の雰囲気的になんか実家感かな？あったかい感じ。あったホームみたいな。そんな同じ食材でも同じ料理作れる人いないと思う。すごいなと思う。いや初めてご飯食べた時は店舗名だけ金谷
、はい、他の何も食べないですもう来たらカツ丼しか一筋です、うんうん、<笑>盛り付けはいや決めないし食感でなんか例えば常連さんとかだったら。あこの人こういう盛り方前したから違う盛り方しようとかお客さんに合わせて盛り方は変えるかな主に初めてだったら一番得意な盛り方でいくし2回目3回目って頼んでくれてたら結構変化球投げる時もあるあご飯あのお皿のこだわりは、まあ、ここが朝倉だから、まあ、基本こっちのお皿の小石原焼きをメインで大体使わせてもらってますね今年の7月豪雨で被害も結構出ちゃったとこが小石原なんですけどで実際に小石原の方にも自分自身でこう足を運んで。ちょっと予想以上の被害が出てるこっちの人しかもうテレビとかでも全然報道されてないからもうこういうこともこういうことになってでも次につなげていくそのお皿のこの弁当を止めないように全国の料理人さんとかに知ってもらえたらなで使ってる人は使ってる人で小石原駅に、ね、んかそういう思いも伝えたいなっていうので。現場に行かせてもらいました。<笑>
難しいんですいかんぞって言ってそれから、ね、教えてもらって最初一番最初2人で来てでそこから通ってますもうだし巻きねそう卵がナンバーワンおいしいですいやもうとにかくふわふわでもう今まで食べたことない、はい、どこよりも一番おいしいですねビジュアルも一番そうもう味も一番,も一番もういろんなお店でだし巻き卵食べたことありますけど絶対ここが一番美味しいです,です、ね、もう宣伝しまくり、うんまあ、ご飯が美味しいのはもちろんなんですけどやっぱ店主がと、うん、まあね他の方も温かいですよねちょっとアットホーム味があるというか、うん、お店もこじんまりしてますしそこを店主との会話とかもあったりとかして。どうでしたかとかって2人で、あ美味しかったですよみたいなコミュニケーションがあったりして、だそういうところがちょっと安心するなみたいな、だそういう部分で多分リピーターが多いのかなっていうふうにすごい思います。俺にとって料理人自分が一番かっこつけれる場所自分の、まあ、技術もそうだしそういうのを一番発揮できるのが、まあ、俺は料理人しかないからあとは一番楽しいかなやっ,とやってて嫌になった時期もあったけどなんだかんだ続けれてるから。その自分が作ったものをお客さんが食べてくれるわけやん全力で料理するやんなんかそれやりようのが面白いでもそれをお客さんに出せるっていう職業だから僕たちはそれが本当転職よねいい仕事よ料理人はめっちゃ職人やね職人っていう職業がすげえいい仕事料理人に思うことだけ料理人のみんなもっと前にどんどん出るべきで料理人に憧れてほしいみんな憧れあるやんまたヒップホップの例えになるけどみんなテレビとか YouTube とかいろんなラッパーの PV 見たりドキュメンタリー見たりしてとかフリースタイル見たりしてかっこいいやってみようやりたいこれで稼ぎたいとか思うやんなんかそんな感じのノリになってもらいたいよね。料理だってすぐできるわけやし、ちょっと興味持って、家で料理作るだけでもいいし、そっから本気で頑張りたいって思う人はもっと頑張るだろうし、そのきっかけ作りを俺はなんかしてるじゃないけど、偉そうなことは言えんけど、でも俺みたいなそんな変な、ね、こんな料理人がおって、もしかしたらさ、100万人に1人ぐらい憧れれてくれるかもしれんやん俺がそうであったからテレビ見て和食っていうジャンル見てかっこいいと思ってそれで憧れを持ったから今料理人であるわけで最初から憧れれる人がいなかったらもう興味も持たん仕事になってしまうだから俺はこうやって前に出たりもっともっと前に出て料理人やべえぞというとこを発信していきたいまだ全然俺も途中段階だけどねゲノゲぐらいのまだ全然下の方におるけどそんな俺でもこうやって発信して憧れを持って料理の世界に入ってくれるっていうきっかけ作りを今俺はしていきたいかなそしたら今後のなんか料理会も楽しくなるやろうしこんなスタイルでも料理になれるんだみたいなそれもいいかなと思って俺みたいなのをねすっげえ超一流の料理人さんがさ見たらさこいつ何言っとんねんと思うと思っちゃうだけどもうそれでいいなんか結構レッドブル飲むんですかレッドブルスポンサーつかんかなみたいな<笑>料理人がなんか変なこと言うよけど料理人枠みたいなのないかなみたいな料理人も見せる職業だから
作るとこ切るとこ何でもやっぱパフォーマーと同じ気持ちなんよ見せる職業だとも思うしもっと見てもらいたいと思うしアスリートまあアスリートさんほどではないけど体力使うしやっぱきついよねずっと立ち仕事だしずっと立っとうしみたいなでやっぱり必要なものはレッドブルで食べるだけが料理じゃないよそもそもがやっぱ作ってるとこ見てこうやってできてんだみたいなすごかった楽しかったっていうそしたら料理の味っていうのも思い出として残るけんいつかこうできたらいいなあそこ行きたい予約する予約期間のこのワクワクな感じで入ったわやっと来れた来てよかったまた来ようそれ大事よね絶対日頃味わえないことを体験できるのがご飯屋さんであってもらいたい料理人にまあついたら奇跡やけどレッドブルのスポンサーついてる料理人おったらクソおもろいよねちょっとレッドブル買おう。